বন্দে ভজর মন গুরুদেবের না বাদু শিবানন্দ শিবানন্দ শিবানন্দের না নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের ঠিক এই সময় বিজ্ঞানের আলো জ্যোতিষ অনুষ্ঠানে লাইফ অন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ট্রেনার রয়েছি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই আপনারা কথা বলতে পারবেন তবে আজকে কোনো ভবিষ্যৎ জানবার জন্য দয়া করে ফোন করবেন না আজকে আপনারা ফোন করবেন কারণ এই পরিস্থিতি যেটা আমরা এই মুহূর্তে ফেস করছি বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু এখন একটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে বা আতঙ্কে ভুগছি ঠিক ঠিকই ধরেছেন করোনা ভাইরাস যেটা আমাদের মুখে মুখে এখন যে কোনো পথ চলতি মানুষের মুখেও একটা আতঙ্কের ছাপ যেন ভেসে উঠছে কেন এই পরিস্থিতি আর কিভাবে সেটা আমরা মোকাবিলা করতে পারি বা এই সম্পর্কিত আজকের অনুষ্ঠানটা হবে এবং এই মুহূর্তে যিনি আমার সাথে উপস্থিত আছেন তাকে আগে স্বাগত জানাবো কারণ তার মুখ থেকে আজকে কোনো বিশেষ বার্তা আমরা শুনবো অবশ্যই স্বাগত জানাচ্ছি স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে শুরুতেই অনেক অনেক স্বাগত প্রণাম মহারাজ ভেবে দেখ মন কেউ কারো নিচে ভ্রম 
ভেবে দেখ মন কেউ কারো দিন দু চার জন্যে ভাবে কর্তা বলে সবাই মানে সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালান্তরের কর্তায় ভেবে দেখ মন কেউ কারো একবার ভেবে দেখেছ জগতে সব আমার 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 করো যে ছোট্ট একটা করুণা নামক একটা নোবেল করুণা নামক একটা ছোট্ট ভাইরা যা মাইক্রোস্কোপিতে দেখা যায় বড় বড় মহারথী হুঙ্কারকারী এই মনুষ্য জীবসত্তার দলের আজকে ভীত তথষ্ট এত হুঙ্কার বিশ্বকে জ্বালিয়ে দিতে পারি পুরি দিতে পারি ধ্বংস করতে পারি পারমিক বোমা ফেলতে পারি ছোট্ট মাইক্রোস্কোপ দেখা যায় তার হইতে এত আতঙ্ক কারণ আমরা যে মানুষ আমরা সেটাই ভুলে গেছি আমাদের ভেতরে মনুষ্যত্ব বোধ আমাদের সংস্কৃতি কৃষ্টি আর সমস্ত জিনিস আমরা ভুলতে বসেছি ভারতবর্ষের বুকে আজ বর্তমান প্রজন্মের কাছে বলতে খুব কষ্ট হয় যে আজকের প্রজন্ম আমাদের থেকে কি শিক্ষা পেল কি শিক্ষা নিচ্ছে আমরা কি শিক্ষা দিলাম ওদেরকে সত্যি কি ওদেরকে মানুষ করতে পারলাম প্রশ্নটা সবাই করো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তোমাদের প্রশ্ন সময় এসছে প্রশ্ন করার ভগবান কৃষ্ণের মাহাত্ম একমাত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই তিনি দেখিয়েছিলেন গুরুদ্রণকে মহাবীম বিশ্বকে সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদের তিনি দেখিয়েছিলেন কর্ণকে আজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতির জন্য তারাই দায়ী তাদের দিব্য জ্ঞান উন্মোচিত হয়েছিল কিন্তু তাদের পাপের পরিণতি তাদেরকেই নিতে হয়েছিল ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন কুরুক্ষতের জন্যে দুর্যোধন দায় নয় দুঃশাসন নয় আমরা তিনজন দায়ী এই তিনজন হচ্ছে মহারথী কর্ণ মহাবীম বিশ্ব গুরুদ্র আর আপনাদের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তো আজকে ঠিক সমাজ ব্যবস্থায় আজ এই যুব সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃতি কৃষ্টি আদর্শ থেকে আজকে হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন মিডিয়ায় বসছি বিভিন্ন ভাবে কথোপকথন করছি বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে আমরা বিভিন্ন বোঝাবার চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা সামাজিকতার নামে অসামাজিকতার পথে আমরা চলে গেছি এই সামাজিকতার নামে অসামাজিকতার পথ আমরা ভুলে গেছি শ্রদ্ধার কথা আমরা ভুলে গেছি মানুষকে ভালোবাসার কথা যে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে ভালোবাসবে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস আজকে একটা 
আমাদের ভেতর থেকে অবলুপ্তির পথে চলেছে আমাদের ছোটবেলার একটা কথা বলি যারা আজকে আমার প্রোগ্রাম শুনছে আমার কথা শুনছ তাদেরকে বলি ছোটবেলায় আমরা আমি বিশেষ করে আমি দেখেছি বা যারা আছে আজকে বয়স্ক তারা জানে একাত্তর সালের কথা সত্য একাত্তর সালের কথা যাবার যুদ্ধ হয়েছিল পাশে যে মেয়া যে ওরা শুনেছে গল্প শুনেছে ইতিহাসে শুনে আই প্রত্যক্ষ দেখেছি সকালবেলায় সাইরেন বাজত আমরা ভীত ততষ্ট হয়ে যেতাম কি আবার অশনি অশনি সংকেত বোধে আসছে যুদ্ধ চলছে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে মানুষ কি খাবে কিভাবে বেঁচে থাকবে কি হবে কি হবে একটা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বোধ কাজ করছে মাইকে করে প্রচার করে যেত সরকারের পক্ষ থেকে আপনারা আলো জ্বালাবেন না সন্ধ্যের পরে দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরে থাকবে গাড়ির আলোগুলোকে মানে বন্ধ করে দেওয়া হতো যাদের কাছে জানলা ছিল কাঁচগুলোকে মানে আটকে দেওয়া হতো যাতে বাইরে না আলো আসতে পারে সকাল হলে আমরা দেখতাম যুদ্ধ জাহাজগুলো একসাথে আটটা দশটা করে উড়ে যাচ্ছে খা খা করতে করতে পরিস্থিতি আমরা দেখেছি দেখেছি সাতাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর সালের কথা যুক্ত পয়েন্টের সময় পাঁচ টাকা কিলো চাল হয়ে যাওয়া মানুষ ভাত খেতে পায়নি অনেক গ্রামের মানুষ এই গ্রামের গ্রামের পর গ্রাম মানুষ ভাত পায়নি মাইলো চাল তার খিচুড়ি করে খেয়েছে দুপুর বেলা ভাতের মধ্যে রুটি খেয়েছে পাঁচ টাকা কিলো চাল হয়েছিল এখন তো একশো দশ টাকা কিলো একশো কুড়ি টাকা কিলো মানুষের কোনো অসুবিধা হয়নি মেয়েরা পাঁচ কিলো করে চাল পেটে করে নিয়ে এসে আসত পয়েটি মহিলা হিসেবে তারা পেটের মধ্যে চাল নিয়ে হাসনাবাদ থেকে বর্ধমান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসত ট্রেনে ধরপাকড় শুরু হয়েছিল ধরপাকড় চলত ট্রেনে ধরপাকড়ে তারা কত অনেকে পালাতে গিয়ে তাদের প্রাণ গেছে হাত পা গেছে বন্যা গেছে বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর দিয়ে আমরা এসছি তখন মানুষের মধ্যে একটা ভালোবাসা ছিল শ্রদ্ধা ছিল বয়স্করা সন্ধ্যাবেলায় বসে তারা ধুবোর কথা পোল্লাতের গল্প বলত নাম সংকীর্তন করত হিন্দু মুসলমান বলে আলাদা ছিল না মুসলমান হিন্দু মিলে কৃষ্ণলীলা করত সেটা কৃষ্ণলীলা বলত না কেষ্টলীলা বলত গ্রামযাত্রা হতো গ্রামে ঘেটু গানে ছেলে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘেটু গান করত মায়েরা সন্ধ্যেবেলা তারা গা হাতটা ধুয়ে বিকেলবেলায় সন্ধ্যের আগে গা হাটা ধুয়ে একটি আলাদা কাপড় থাকতো সেই কাপড়টি পরে চুলটি আয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে আমার মাকে দেখেছি সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ জ্বালানো তুলসী তলায় প্রদীপ দলা সংকেত ধ্বনি শঙ্কর বাজানো এবং শুধু তাই নাই ঠাকুরের কাছে বসে বৃহস্পতি লক্ষ্মীর পাঁচেলি পড়া মায়েদের কাছ থেকে আমরা এই সংস্কার পেয়েছি মারা বলতেন মিথ্য কথা কখনো বলতে নেই কখনো গুরুজনদের মুখের উপর উত্তর দিতে নেই মারা শিখাতেন খাবার আগে হাতটা ধুয়ে আসো ভালো করে তারপরে খাবার খাও মারা শিখাতেন এটা যেমন ছোটবেলা থেকে শিখেছি সন্ধ্যাবেলা খেলাধুলো হয়ে গেলে হাত পা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গামচা দিয়ে ভালো করে মুছে এসে 
প্রার্থনায় বসত হতো ভগবানের নাম করতে হতো তারপরে সন্ধে উতরে যাওয়ার পর কিছু খাওয়া দেওয়া হলো না তো পড়তে বসে যাব একটা আলাদা ভারতবর্ষের বুকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটা বাতাবরণ ছিল একটা আলাদা মানুষের মানুষের মধ্যে একটা ছিল পরম সম্পর্ক একটা নিজস্বতা নিজস্বত্তা হিংসা কপটতা ছিল না একটা বাড়িতে একটা অতিথি এলে বুঝতে পারতো না সে কি দিয়ে খাবে কি তাকে খাবার দেবে আদর আপ্রণ কিভাবে করবে গ্রামের সব মানুষ মিলে করত আজ আমরা কোথায় বাস করছি আজ আমরা যুব সম্প্রদায়কে কি দিতে পেরেছি আজ আমরা বড় বড় কথা বলি আজ যে যুব সম্প্রদায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন মানুষ এত শিক্ষিত হয়নি হয়তো অর্থকারী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না কিন্তু সামাজিক এবং ধর্মীয় শিক্ষায় তার অনেক উন্নত ছিল বিদ্যাসাগরের মশার মা ইউনিভার্সিটি পাস করা ছিল না কিন্তু সামাজিক এবং ধর্মীয় শিক্ষায় তার অনেক উঁচুতে ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মা এনারা সাধক সম্প্রদায় পরস্পর থেকে মায়েরা তারা হয়তো অর্থকারী শিক্ষায় হয়তো ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না ঠিকই কিন্তু তারা প্রত্যেকেই সামাজিক এবং ধর্মীয় শিক্ষায় অনেক উন্নত ছিল আজকে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সমাজ ব্যবস্থার মায়েরা আছে যারা নিজেদেরকে অহংকার করে গর্ব করে তাদের থেকে তাদের মায়েরা অনেক অনেক উন্নত ছিল তাদের সবাই নমস্কার করে তাদের নাম আর যে স্বর্ণক করে ভারতের ইতিহাসের পাতায় তাদের নামই উঠে আসে গর্বের সঙ্গে আজকের মায়েদের কেন উঠছে না কারণ আজকে আমাদের সেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কৃষ্টি আদর্শ ভেঙে গেছে অত্য আধুনিকতার মোড়কে আমরা এত বড় এত অত্যাধুনিকতার মোড়কে চলে গেছি যেখানে আমাদের শপিং মল যেখানে আমাদের সন্ধ্যা দেওয়ার কথা ভুলে গেছি ঈশ্বরের কথা ভুলে গেছি ঠাকুরের কথা ভুলে গেছি ধুয়ো পল্লাদের গল্প ভুলে গেছি ছেলে মেয়েদের শুধু আমরা অর্থকারী শিক্ষায় কম্পিটিশনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি তাই তো আমাদের এত পরিণতি খারাপ আগে এই পরিণতি ভোগান্তি আমাদের ভুক্ত হচ্ছে কারণ প্রকৃতি রুষ্ট প্রকৃতিকে আমরা ভালো কাজের যে অকাজে আমরা ব্যবহার করেছি বেশি প্রকৃতিকে আমরা অসন্তুষ্ট করে তুলেছি তাই প্রকৃতি আজ রুষ্ট হয়েছে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা যুব সম্প্রদায়ের আজকে বিভিন্নভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অলিতে গলিতে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাব সংগঠন সব জায়গায় দেখতে পাবে বিভিন্ন যুব সম্প্রদায় আজকে নেশা সন্ধ্যের পরে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অসামাজিক কামাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে ভাব দেখু অবাক লাগে বিভিন্ন মিডিয়া বড় বড় মিডিয়া প্রিন্টিং মিডিয়া নাম করা প্রিন্টিং মিডিয়া তাদের লিখছে আফগানি ডিপার্টমেন্টের বছরের বাস্তবিক মত বিক্রিতে কত আয় হলো বলে থাকি খুব কষ্ট আয় দিকে কিন্তু তারা কি এইটা লিখলো তার পাশে এই মত খেয়ে কত মানুষ কত মা নির্যাতিত হলো কত পিতা প্রহিত হলো কত স্ত্রী তার স্বামীরাতে প্রহিত হলো কত সন্তান শিশু সন্তান ওই মধ্যব ওই মানুষটির হাতে প্রহিত হলো কত মাতৃত্বের লাঞ্ছনা লঞ্ছিত হলো সমাজের অসামাজিক কর্ম লিপ্ত হলো গতকাল জঘন্য একটি কর্মের জন্য চারটে ছেলের 
जल जान तो फांसी गल से भलो क्च कर फांसी गल फांसी गेल क्षुदिराम बिनय बदल दीनेश जेने गल फांसी जघन्य निकृष्ट क्या क्यों जघन्य निकृष्ट क्षेत्र कर लो कीसर जन गल प्रश्न होना जब कर लो तक बुद्धिजीवी बड़ बड़ बुद्धिजीवी मातार दल मोमबाती मिशिल हलो रास्तार पर रास्ता क्योंकि एक बार कि प्रश्न करा क्यों ऐलेगुल निर्मम एक जघन्य क्या लिप्त हल कीसर जन हल बुद्धिजीवी बला हे बुद्धिजीवी धरे तो नेशा कर दाओ देखे बुद्धिजीवी की बोल से कि आचरण कर देखते ही पा तरह कि तरह व्यक्ति सत्ता लुप्त हो जाए दैव गुण क्या कर आज समाजे दिखे दिखे असामाजिक क्या मध्य लिप्त हो गए घर जुब सम्प्रदाय भावते खूब अबर लगे विज्ञापन दी कोटी कोटी टा मद खाने ना मद खेले कैंसार हो सीगारेट खाने ना कैंसार हो पान पर खाने ना कैंसार हो स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर आप प्रचार कर खर्चा कर आर एदी के अबाधे तक स्वीकृति दीची तुम्हारा व्यवसा करो तेरा कारा अब जो असामिक कर्म मध्य जो जो घर को सतान जो क्षति हो तक हम बक बक कर मीडिया बस मीडिया दौड़े मोमबाती मिशिल कर बंद होना चारजे फांसी हल असामिक कर्म की बंद हो गए एखो चल आज करोना भाइर से सबा नोबल करोनार जन्े सबा तटस्थ आतंकित चीन महामारी विश्व महामारी परिणत हो हजार हजार मानुष मृत्युबरण कर भावते अबक लगे प्रतिदिन बेपरा बैक चालान मोटरसाइकेल चालान कत ऐले प्राण जातीदिन हिसेब रखी सरकार प्रचार कर मोबाइल फोन नहीं गाड़ी चलाबे ना मोबाइल फोन आज सामने देखे मोबाइल फोन कान नहीं गाड़ी चला बोलब कत एक्सिडेंट मारा जातीदिन बिना चिकित्सा कत मानुष मारा जा सरकार चेष्टा कर सचेतन ना हम जी निजे सचेतन ना कर तुलते कीसर मानुष प्रतिदिन मारा जातीदिन हिसेब कर देखें करोना भाइर से कौन मारा गया है तरह बसि मारा जातीदिन प्रतिदिन शिशु जन्मे मारा जातीदिन चिकित्सार गाफिलतर जो हक परिकाठाम गाफिलती हक वोटाय पास कर डाक्त गाफिलती हक कोटाय पास कर डाक्त भर्ती हुए क्या जाए त्रिस नम्बर चल्लिस नम्बर नम्बर पे तरह सब डाक्त हो गए और कि बड़लोक डाक्त टाक दिए डाक्त बनिए ऐले खर्चा कर पड़े कि जीवन पा तुम ये हमारे भारतवर्षे आज के सामाजिक परिकाठाम समस्त जगह घुण धरे गए एक बस के ठीक करते गले बस मुचके जा सारा बाईटा पड़े जावर मत अवस्था 
কোটা জায়গা পেলা দেবে সরকার আজকে এই কোটার পাশ করা বন্ধ করা দরকার কম্পিটিশন বসা দরকার শিডিউলটা শিডিউলটা তুলে দেওয়া দরকার সরকার তাদেরকে সাহায্য করুক আর্থিক দিক দিয়ে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে কিন্তু পড়াশোনার দিকে ভিতের দিকে তারা পাইলিং দেবে কেন এটা বন্ধ হওয়া দরকার এই নিয়ে কেউ কিছু বলছে প্রতিদিন খাদ্য অভাবে অনেক মারা যাচ্ছে এই ভারতবর্ষের বুকে আমি সারা বিশ্বের কথা বাদ দিলাম আমার ভারতবর্ষের ঘটনার কথা যদি আজকে এত বড় একটা মহামারী সংকটের মুখে আজকে আমি সেই জন্য কিন্তু এই টিভি চ্যানেলে এসছি নাহলে আমি আসতাম না কেন আমি চাইছিলাম আমার ছেলেমেয়েরা শুনুক আমার ছেলেমেয়েরা সতর্ক হোক সচেতন হোক আর যে যুব সম্প্রদায় যেসব ধর্মগুরুদের আজকে এই মানুষের কাছে এই ঘরের মানুষগুলোর কাছে বার্তা দেওয়ার কথা তাদের সচেতন করার কথা তারা আজকে ব্ল্যাক আউট হয়েছে ঘরের মধ্যে নিজেরা নিজেদের বাঁচার জন্য আলাদা হয়ে আছে মানুষের থেকে বিভিন্ন বড় মোটের মহারায়রা যে মোটের প্রতিষ্ঠাতা যিনি কলেজের সময় যখন রাস্তায় যখন গ্রামে গ্রামের লোক মহামারীর মতো পরিস্থিতি মহামারীর মতো মহামারীতে তৈরি হয়ে গেছিল কলেরা যেখানে হাজার হাজার মানুষ কলেরায় মারা যাচ্ছিল বাড়িতে একটি কলেরা পেশেন্ট থাকলে পারে তার বাড়ির পরিজন বর্গরা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল যার পাঁচ জনে না হয়ে যায় সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আজকে যার নাম তিনি যুব সম্প্রদায়কে সামনে নিয়ে তিনি রাস্তায় তার এই কলের মানুষগুলোকে তারা সেবা করেছিল সেবা দিয়েছিল তারা মৃত্যুকে ভয় পায়নি তারা যান তিনি জেনেছিলেন মৃত্যু আমার নেই কারণ আমি জীব আমি অজয় আমি অমর কারণ গীতার কথা হচ্ছে দজ্জ্যাম দজ্জ্যাম কেন দেশে নিত্য সর্বতম আমার আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে যুক্ত আছি এই দেহ আমি অনেক আগে ধরেছি এখনো ধরেছি আরো ধরব টিউবলাইটের বিদ্যুতের চলে গেলে কি হবে সেই বিদ্যুৎ আবার কোনো হেরাজনে জ্বলবে কোনো মোটরে যাবে বিদ্যুতের বিনাশ নেই আমার জীবন তাই তাই অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই কলেরা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সেবা করেছিলেন আর যে সেই ধর্মগুরুরা এই মহাশঙ্কারের সময় তাদের বার্তা দেওয়ার দূরে কথা তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে নিজেদেরকে আড়াল করে রেখেছে কারণ তারা যদি তাদের যদি মৃত্যু হয়ে যায় তারা ভয় পায় মৃত্যুকে তারা গীতাকে ভয় গীতার কথাকে ভুলে গেছে তারা ভাগবতের কথা ভুলে গেছে তারা শাস্ত্র গ্রন্থ সব ভুলে গেছে তারা এই দেহটাকে ভালোবাসে আমাকে আজকে বারণ করছিল সবাই তুমি যেও না কি দরকার যাবার আমি বলেছি যাওয়ার আমার প্রয়োজন আছে আজকে কারণ আগামীকাল একটা ভাইটাল দিন আমার ভারতবর্ষের মানুষের কাছে যেটা প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তার সঙ্গে সাথ দিয়েছে আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষকে সেটাকে সাথ দিতে হবে কারণ আমরা ভারতবাসী ভাত মা আমাদের মা জননী জন্মভূমি স্বর্গাতমি করে এসে আমরা গর্ব করি এই ভারতবাসী হিসেবে আমার ভারতের সকল মানুষ হচ্ছে আমার ঘরে সবাইকে সচেতন রাখা সবাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমার আছে আমার একটা কর্তব্য আছে তাই আমি তাদের বললাম যে আমার ছেলে মেয়েরা ডাক্তার হিসেবে যারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে মানুষের সেবার কাজে লেগেছে তারা কি মানুষ নয় আমার ঘরের যারা সবাই কাজে করছে যে ছেলে মেয়েরা তারা কি আমার ঘরের নয় যারা বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে যুক্ত হয়েছে তারা কি আমার ঘরের নয় তাহলে সেই ছেলে মেয়েগুলো যদি নিজেদের যুগের জীবনকে ঝুঁকি নিয়ে যদি তারা সেবার কাজে যেতে পারে তাহলে আমি গিয়ে তাদের কেন পাশে দাঁড়াতে পারবো না 
আমি তো তাদেরই ঘরের তারা তো আমার তাই বলবো সবাইকে সচেতন হতে হবে সচেতনতার বড় প্রয়োজন আছে আজ সামাজিকতার কথা বললাম রাজনৈতিক নামে অরাজনৈতিক একটা বাতাবরণ চলছে যেখানে ধর্মীয় অস্থিরতা বিভিন্নভাবে পর্যবসিত হচ্ছে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সেই বিভিন্নভাবে শিয়া সুন্নি আওয়ামী সুফি বৈষ্ণব শৈব শাক্ত বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মধ্যে দিনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মতান্ত মতানৈক্যতা এবং তাদের মধ্যে বিভেদ বৈষম্যতা সৃষ্টি করেছে কিন্তু তারা জানে না একটা রসুন রসুনের ওপরে কোয়াগুলো থাকে গোড়াটা কিন্তু একটা জায়গায় থাকে যে কোয়াটা ছাড়িয়ে নাও না কেন গোড়ায় কিন্তু থেকেই ছাড়বে এই গোড়ায় কিন্তু আটকে আছে সেই গোড়াটা হচ্ছে মালিক সবটা মালিক এক হ্যায় তুমি গড বলছো আমি ভগবান বলছো আল্লাহ বলছে তাই সেই ভগবানকে স্মরণে কে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস থেকে নিজেদেরকে সচেতনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে নিজে সচেতন হব অন্যকে সচেতন করে তুলব ভক্ত হব এটা আমি বারবার বলি কিন্তু বোকা ভক্ত হব না মহামারীর সময় যখন কলেরা মহামারীর সময় যখন হলি লুটের দিচ্ছে মানুষ কীর্তন করে হলি লুট দিচ্ছে তার থেকে বাজার জন্য ধর্মীয় এক বাতাবরণে সবাই ওই নিচে পড়া মাটিতে পড়া নোংরায় পড়া বাতাসগুলো যখন ভক্তিরভাবে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে খাবাই বলে তখন তো এখানে বাতা দেওয়া হয়েছিল কারণ ভক্তিটা ওই বাতাসের মতো না ভক্তিটা হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় ভগবান অন্তরে থাকেন ভক্তি থাকে শ্রদ্ধায় থাকে সুচিতায় থাকে শুদ্ধতায় থাকেন ভগবান কোনো দিন নোংরার মধ্যে থাকে না অসামাজিকতার মধ্যে থাকে না কিছু মানুষ এটাকে নিয়ে একটা প্রশন তৈরি করার চেষ্টা করেছে টিপিকলো জ্যোতিষান্তিকের দল তো আছে কই আজকে তারা যোগ্য করে ওই নোবেল করোনাকে সরাতে পারছে না কেন তারা আজকে ভয় কেন সরিয়ে গেছে বড় বড় কথা বলে টিভিতে পেপারে আর দা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বশীকরণ করতে পারে যোগ করে ভাগ্য বেরোতে পারে আর নোবেল করোনাকে পড়াতে পারে না তাকে সরিয়ে দিতে পারে না মানুষকে রক্ষা করার জন্যে এইসব বুঝবে কি অসামাজিক অধর্মগত পথ কিছু মানুষ কয়েকদিন আগে দেখছিল দুদিন না তিন দিন আগে দেখছিল গোচনা খাদ্য বিক্রি হচ্ছে গরুর গোচনা এবং গোবর বিক্রি হচ্ছে এবং নিজে খাচ্ছে অন্যকে খাওয়ানো হচ্ছে সেই নিয়ে বড় বড় মিডিয়ায় বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হলো বিজ্ঞান গেল বিজ্ঞান গেল বলে কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত গরুর চোনা গোবর আমাদের সত্যি কাজে লাগে অনেক কাজে লাগে আমরা গোবর দিয়ে ঘুটে দিই তখন কয়লার অনুজ ছিল কাঠের অনুজ ছিল তখন ঘুটে ব্যবহার হতো এখনো গ্রামেগঞ্জে যারা কয়লা রান করে ঘুটে ঘুটে ব্যবহৃত হয় আমরা সকালবেলা যখন মায়েরা আছে গ্রামগঞ্জে যারা জানে আমার কথা শুনছে তারা জানে যারা পুরনো মানুষ আছে তারা বুঝবে সকালবেলা উঠোন ঝাড়তাবার আগে গোবর ছড়া দেওয়া হতো প্রত্যেক বাড়িতে গোবর থাকতো না থাকলেও গোবর কুড়িয়ে এনে রাখা হতো গোচনা গোচনা এবং গন্ডারের পেছ আয়ুর্বেদিক আয়ুর্বেদিক ওষুধে তৈরি করতে লাগে জানি কিন্তু কিন্তু আজ যে সমাজে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে ভাইরাসটা আক্রান্ত করছে মানুষের জীবদেহের প্রতি সেই ভাইরাস আক্রান্ত জায়গায় যদি আমি ভেন্টিলেশনে থাকি সেখান থেকে যদি বার করে আমাকে বা সেই ভেন্টিলেশনে কোনো পেশেন্টকে যদি ধুলো বালি মাখানো যায় বা চন্দ্রমেত্র খাওয়ানো যায় যেমন ইনফেকশনে সে আক্রান্ত হতে পারে আমরা এখন সেই আমাদের দেহটা এখন ভেন্টিলেশনের মধ্যে রয়েছে সেখানে এই কাজটি করা উচিত হয়নি আমার বিশ্বাস থাকতে পারে সেই বিশ্বাসটা অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় পৌঁছবে কেন 
আমার বিশ্বাস থাকে সেগুলো পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর আমাকে নির্ভর করতে হবে নিশ্চয়ই আমি ফুলবেল বা একটা ভেন্টিলেশন পেশেন্টের মাথায় ঠেকাতে যাবো না আমার ভক্তি থাকতে পারে সেই ভক্তিটা আমার ঈশ্বরের কাছে অন্তর দিয়ে ডাকতে পারি অন্তরে তার কাছে প্রার্থনা করতে হে করুণাময় পিতা তুমি অন্তত এই জগৎকে রক্ষা করো সবাইকে এই রোগ থেকে মুক্ত করো ভালো রাখো আমি এই প্রার্থনা করতে পারি কিন্তু কাউকে গোচনা খাওয়া বা গোবর বিক্রি করা বা গোবর মাখাটা করতে পারি না এটা টোটালটাই অসামাজিক এবং অধার্মিকতার পথ তাই যারা করেছে তারা মূর্খ অজ্ঞানী তা তার থেকে বড় মূর্খ অজ্ঞানী কারা আমি দেখছিলাম টিভিতে বিশেষ মিডিয়াতে নামি মিডিয়ায় তারা দেখে যে আইডি হসপিটাল বাদে কি একটা ব্যক্তি কিছু জড়ি বিটি বিক্রি করছে যা খেলে নাকি বলে সে খেলে পারে করোনা ভাইরাস থেকে নোবেল করোনা থেকে মুক্ত হতে পারবে ও তো মূর্খ অজ্ঞানী কিন্তু আজ যারা শিক্ষিত তারা কি করছে ও তো গ্রামের একটা অশিক্ষিত মূর্খ সে নাই সে কর বা কর নিয়ে কিন্তু আমরা জ্ঞানী হই কি করে সেগুলো করতে যাচ্ছি আমরা সেগুলো কিনতে যাই তাহলে আমরা কোন জায়গায় আছি আমরা এত শিক্ষিত হয়েছি আগে এই ভাইরাস থেকে বহন করে আনলো কারা এটা তো হচ্ছে চীনে সরকার এত প্রোটেকশন নিল কিন্তু আমরা সচেতন হতে পারলো না আমরা শিক্ষিত সমাজ আমরা কি করলাম বিদেশ থেকে ওইগুলোকে বয়ে নিয়ে এলাম ওই গরিব মানুষগুলোকে মারার জন্য কত অপদার্থতা ছোটবেলায় আমাদের খেলতে যেতাম যখন খুব মজা করে মানে খেলতে যেতাম আমার বাবা একটা কথা বলতেন আমার বাবার নাম হচ্ছে স্বামী তৎপ্রসন্ন মহারাজ তিনি বলতেন বড় লোকের ছাগল জড়াতে যাবি না রে তিনি ভয় পেতেন কি ভয় তিনি বলেছিলেন জানিস একটি গরিব মানুষে তার ছেলে পা ভেঙে গেছিল ওই খেলতে গিয়ে আর তার পাটা প্লাস্টার করে জিওল গাছের একটা ডাল বসি রেখেছিল তার কেনার ওই ক্যাশ কেনার মতো পয়সা ছিল না সেই গাছ হয়ে গেছিল জিওল গাছ কিন্তু তার পা ঠিক হয়নি তারপর কি খেলতে যাবে না সব ছেলে মেয়েরা খেলবে ভালো থাকবে কিন্তু আজও দেখা যাচ্ছে আমার সেই কথাটা মনে পড়ছে আজও সেই বড় লোকের ছাগলেরা তার এই গরিবের লোকের জন্য কি বয়ে নিয়ে আসছে বিদেশ থেকে কেন অসুখ বয়ে নিয়ে আসছে মারার অসুখ বড়কে ছাগল ছাগলিরা আমি ওপিক বলছি বিদেশ থেকে যখন তারা আসে তারা বিভিন্ন প্রসাদ বিভিন্ন জিনিস কিনে আসে তাদের পরিজন বর্গের জন্য গরিব লোকের জন্য একটা চকলেটও আনে না তা তাদের জন্য মৃত্যু পানটা আনার কি দরকার আছে তাদের জন্য এটা তো বোঝা দরকার ছিল যে তাদের জন্য তো আমরা কোনো রকম একটা লজেন্স আনি না তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য মৃত্যুটা নিয়ে যাওয়া উচিত না মৃত্যু মৃত্যু পানটা তাহলে আমি যদি এসে থাকি তাহলে আমি আমার জায়গায় আমি ট্রিটমেন্টে যাই বা আমি যখন এত করে প্রচার করছে সরকার টিভিতে মিডিয়ায় মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় এতভাবে প্রচার করছে এর আর কি করে বলবে এখন তো কানের গায়ে মুখ নিয়ে গিয়ে বলা দরকার তাই সচেতন হচ্ছে কোথায় কোথায় সেই ছেলেটি ওই কোথায় মেয়েটি ওই গানের কেউ একটা আছে ধরা পড়েছে না কি করেছে এগুলো কত বড় অসম্ভব তাহলে যারা জড়ি বিটি বিক্রি করছে বা মূত্র বিক্রি করছে গরুর ওটা তো মূর্খ অশিক্ষিত আজ এই শিক্ষিত ছাগল ছাগলের দলরা কি করছে আর তাদের বাবা কি জন্ম দিয়েছে ওদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছে অত বাবা কোন দিন খারাপ শিক্ষা দেয় না ঠিকই কিন্তু আজ আবিজত্তর প্রভাবে আজ অর্থ সমর্থর প্রভাবে বা ক্ষমতার প্রভাবে তারা বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে কিছু আমার ঘরের মায়েরা কিছু পিতারা তারা গরিব মানুষগুলোকে মনে করে ওই ছাগল কুত্তার মতো গরুর মতো তারা মানুষ মনে করে না তাদের যদি মনে করত তাহলে আমার মনে হয় যারা বিদেশে চাকরি করে বিদেশে বড় বড় কাজ করে বিদেশে অফিসার তাহলে এই গরিব মানুষের জন্য কিছু হয়তো তারা ভালো কিছু চিন্তা করত হ্যাঁ করেনি তা না কিছু মানুষ তো আছে ভালো 
তারা ভালো জায়গা নিশ্চয়ই তারা প্রশংসার জায়গা পাবে কিন্তু মূল অধিকাংশই এই স্বীকৃত ছাগলের দলেরা গাধার দলেরা তারা সমাজে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ডিসকে যাচ্ছে মদ খাচ্ছে মেয়েদের নিয়ে উল্লাস করছে এরা না নিজের মা বাবাকে সম্মান দিতে জানে না গুরু মশাইদের সম্মান দিতে জানে না সমাজকে সম্মান করতে জানে এদের থেকে আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে সচেতন হতে হবে আমার ঘরের মানুষদের বলবো আজ তোমাদের সাথে শুধু কথা বলার জন্য আমি এসছি যে কথাগুলো বলছি অতি প্রয়োজন সমাজের পক্ষে আমি মনে করি আমার ঘরের মানুষরা এগুলো যদি সচেতন হয় তাহলে তারা সত্যিকার একটা মানুষের জায়গায় পৌঁছবে বিপদের দিনে মানুষকে চেনা যায় কষ্টে পড়লে মা আত্মীয় চেনা যায় তা যেসব মহারাজরা ঘরে বসে গেছে পা ঢুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে নিজের দেহকে লুকিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে তাদেরকে চেনো যে মানুষ রক্ষান্ত পরিশ্রম করে তোমাদের জীবন দান করার চেষ্টা করছে তাদেরকেও চেনো যে সরকার তোমাদের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য তার জীবন পণ করে তার লড়াই করছে প্রচার করছে তাদেরকে চেনো যে কারা বিপদের দিনে বন্ধু আর কারা বিপদের দিনে শত্রু বোঝার সময় এসছে আমার সকল ঘরের মানুষদের বর্তমানে তাই একটা কথা বলবো আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ভক্ত হব কিন্তু সেটা বোকা ভক্ত হব না আমার মুসলমান ছেলে মেয়েরা তারা একটা জিনিস বলেছে যে মসজিদে এসো না ঘরে বসে নামাজ পড়ো তোমরা করোনা এই নোবেল করোনা থেকে মুক্ত হবে তোমাদের কোনো ভয় নেই ঠিকই তো বলেছে ঘরে বসে নামাজ পড়ো বাইরে বেরিয়ে না তারা ঠিক সূক্ষ্ম বুদ্ধিদের ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে মানুষকে সজাগ করে মানুষকে সেফটি করেছে সুরক্ষা দিচ্ছে আর আমাদের হিন্দু মতের ছেলে মেয়েগুলো তারা মনে করছে আমরা সব ভগবানের উপর হয়ে গেছি মালিকের উপর হয়ে গেছি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা এত বড় হয়ে গেছি বড় বড় কথা লিখছি বুদ্ধিজীবী দল বড় বড় মিডিয়ায় বসে বড় বড় বক বক করছে একটা কথা বলি আজ আমাদের সচেতন হওয়ার সময় যেমন মুসলিমরা আমার ছেলেমেয়েরা মুসলিম মধ্যে যেমন বলেছে আমি বলবো আমার ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকের প্রত্যেকের ঘরে বসে মায়েদের বলবো ভগবানের নাম করো ভগবানের স্তুতি করো সংসারের কাজ করো ঘরের মধ্যে থাকো কিছুদিন মানুষকে ভালোবাসো নিজেকে ভালোবাসলে হবে না মানুষকে ভালোবাসো আর যে তোমার জন্য তোমার পরিজনবর্গ ক্ষতি হবে তোমার পরিজনবর্গ থেকে আর সমাজের ক্ষতি হবে সমাজ থেকে দেশ দেশ থেকে বিশ্ব ক্ষতি হচ্ছে শুধু তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ না তুমি যাদের পরিজনদের জন্য যাদের জন্য রোজগার করছো যাদের জন্য মিথ্যে কথা বলছো যাদের জন্য তুমি মারপিট করছো যাদের জন্য তুমি সারা দিন লড়াই করছো সেই সব প্রিয়জনগুলো কিন্তু তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে শুধু তোমার একটা মতো ভুলের কারণে আর তাদের জন্য আরো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে মৃত্যুর মুখে যাবে আর তুমি যদি তোমার প্রিয়জনকে সত্যি ভালোবাসো তাহলে বলবো তোমরা নিজেরা সচেতন হও সর্দি কাশি জ্বর এই সময় প্রত্যেকের হয় আমাদের ছোটবেলার মায়েরা শিখিয়েছে হাত ধুয়ে খাওয়ার কথা হাত না ধুয়ে খেতে বলতেন না ভালো করে সাবান দিয়ে হাত দাও তবে খেতে খাবি কোথা থেকে এলে বলতে আগে জামা কাপড়গুলো ছেড়ে তারপর অন্য জামা প্যান্ট পরে ঘরে ঢোক হসপিটাল থেকে আসলে তো মায়েরা কাপড় ছেড়ে বাইরে রেখে তারপরে গাম জামারে ঘরে এসে নতুন কাপড় জামা পড়ত মানে অন্য কাপড় জামা পড়ত আমরা ছোটবেলায় আমাদের বলতে জামা কাপড় খুলে গাম জামার ঘরে আয় তারপর প্যান্ট পান ঘরে জুতো প্যান্ট জামা নিয়ে রাস্তা দিতো না হাত পাত ধুয়ে তারপর বিছানায় উঠতে পারবি নালে উঠতে পারবি না এই শিক্ষা আমাদের মায়েরা দিয়েছে সন্ধ্যাবেলা হাত পা ধুয়ে ভগবানের নাম করতে হবে ঈশ্বরের নাম করতে হবে 
তারপরে তুমি পড়াশোনা করো খাওয়া দাওয়া যা কিছু করো মায়েরা শিখিয়েছে এগুলো বাবারা শেখে না বাবারা সংসার চালাবার জন্য তাদের দুটো পয়সা আনার জন্য তাদের মাথা ব্যস্ত থাকে আর বর্তমান সমাজে তো আরও ব্যস্ত হয়ে যায় আমার ঘরের ছেলেরা এগুলো মায়েরা শেখাবে কিন্তু মায়েরা আজকে কী করবে সিরিয়াল দেখবে মায়েরা বাচ্চাকে নিয়ে মলে চলে যাবে মায়েরা বসে কার কার বাড়ি করা টিভি এসছে না ওয়াশিং মেশিন এসছে না কার মেয়ে চলে গেছে না কার সঙ্গে প্রেম করছে তার জন্য সমালোচনা করবে সমালোচনা করবে তাই আজকে সেই জায়গা এসছে সেই সময় এসছে তাই আমি বলবো আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছে অনেক মানুষ বলেছে বাড়ি থেকে বেরোবো না তা কি করে খাবো যাদের ছেলে পুলে নেই একা একা থাকে ফ্ল্যাট বাড়িতে কি দরকার ফ্ল্যাটে থাকে কোনো ধর্মস্থলে চলে যাও সেখানে থাকো না বাবু এত মায়া কিসে অত সম্পত্তির উপর যে সম্পত্তির উপর মায়া থাকে তাহলে সেইভাবে লোকে তাকে দিয়ে বাজার করে নাও এখন অনলাইনেও বাজার পাওয়া যায় তোমার বাড়িতে তো সরকার তোমাকে যে বাজার করে দিয়ে খাই দিয়ে আসবে না একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসী এখানে দশ কোটি ভারতবাসী থাকে না দশ লক্ষ ভারতবাসী থাকে না এত বড় একটা দেশ এত মানুষ সেখানে তোমার মতো তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে তোমার প্রোটেকশান তোমাকে নিতে হবে অনেক বয়স্ক মানুষ বলছিল ষাটের রুদ্ধ বলেছে তো বেরো কে বারণ করেছে কিন্তু ক্ষতি হলে তো তোমার হবে তোমার হবে সমাজ হবে তোমার সংসার হবে সমাজে সবার হবে এই ভুলটা কখনো করা উচিত নয় সমালোচনা করা যায় অনেক কিছু বলা যায় কাজে কজন করে তাই আমি বলবো আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি থেকে বেরোবে না তোমরা প্রত্যেকে বাড়িতে থাকবে যা জুটবে সেটা খাবে ঘরের মধ্যে থাকবে ঈশ্বরকে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সুস্থ থাকো তোমার আত্মীয় স্বজন সুস্থ থাকে সমাজ সুস্থ থাকে দেশ সুস্থ থাকে সারা বিশ্ব সুস্থ হয় তাই কালকে ঠিক পাঁচটা বাজবে পাঁচটা বাজার পরে যাতে ছাদ আছে ছাদে উঠে না হয়তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকে সংকট ধ্বনি দেবে শঙ্খ বাজাবে যারা আমার মুসলমান ছেলে মেয়েরা আছে মতে তাহলে আজানের সুর দেবে আর নালে হাততালি দেবে নালে থালা বাজি হোক যেটা মোদি বাজে ঘন্টা বাজি হোক মানুষের মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ একটা সঙ্গবদ্ধ একটা ইউনিটি তৈরি করবে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ ভারতবর্ষ আমাদের ভারতবর্ষ সংস্কৃতি আমাদের ভারতবর্ষ কৃষ্টি আমাদের ভারত মা আমাদের আমাকে বাঁচতে হবে আমার সমাজকে বাজাতে হবে আমার সারা বিশ্বের মানুষকে আমাদের কাছে নিয়ে আমাদের সবাইকে ভালো রাখতে হবে এই ব্রত নিয়ে বলবো সবাই সুস্থ থেকো কোনো ভয় নেই ভয় একটাই হচ্ছে অসাবধানতা আমার কপাল আছে বলে আমি রেল লাইনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারি না আমার কপাল আছে বলে আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে পারি না তাই বলবো কপালে নয় বুদ্ধি দিয়ে যারা বারণ করছে তারাও ভগবানের অংশ ভগবান সবার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর সব ভূতানাং হিতশ্বর জন্য তিষ্ট দেই ভ্রাহ্মান সব ভূতানি জন্ত রুর লাই লাই লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন অতএব যারা বারণ করছেন তারা ভগবান বা আল্লাহ তাল্লাহ তাদেরকে বারণ করছে অতএব আমাকে তার আল্লাহর কথা শোনা দরকার আমার ভগবানের কথা শোনা দরকার আর তাদের কথা শুনে আমি বলবো প্রত্যেকে প্রত্যেকে সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো ভালো থাকো কোনো ভয় নেই শিবন্দ মাস তোমাদের সাথে ছিল শিবন্দ মাস আছে শিবন্দ মাস থাকবে তাই বলবো জুড়াতে চাই কোথা জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই জুড়াতে চাই কোথা জুড়াই তাই বলবো বিশ্বাস করো অন্ধবিশ্বাস করো ভক্ত বোকা ভক্ত না চালাক হো কারো সময় চালাকি করো না বুদ্ধিমান হোক কাউকে বুদ্ধিমান হইও না সেবা করবে সেবা নেওয়ার জন্য নয় পাশ্চুর থেকে অনুসরণ করো তাকে অনুকরণ করো না আমি তোমাদের সাথে কথা বলি সময় বোধায় হয়ে এসছে তাই বলবো আমি তোমাদের সাথে ছিলাম আমি আছি আমি থাকবই 
কোনো ভয় নেই গো কোনো ভয় নেই তাই জন্য বলেছে না সাধু রামপ্রসাদ সেন আগেই বলেছে মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ করুণা তো করুণা নিরানন্দ আনে কিন্তু মা ভবতারে নেই আবাসী নিরানন্দ থেকে আনন্দে তোমাদের নিয়ে যাবে আমি যে তোমাদের সাথে আছি গো আছি জয় মা জয় মা জয় মা